नमस्कार आज मैं अगड़ी विशेष भिडियो वार्ता लगे जो अलग राजनीति देखि भिन्न छैनिक राजनीति देखि भन दिन प्रतिदिन को राजनीति भाई भिन्न यो भिडियो वार्ता को संदेश मैं दाजिंग पहाड़ तराई अनि डुवर्स साथ ही समग्र भारतवर्ष भरी छर बस गोरखा संतान का अग्रज राजनीतिक नेतृत्व अग्रज सामाजिक संस्था जातिगत संस्था का अग्रज नेतृत्व अनि आम गोरखा संतान सचेत गोरखा संतान को निम्ति हो यो भिडियो वार्ता जब प्रसारित होनी तपहरको समक्ष आँच म आशावान्वित छु अनि म विश्वस्त पनि छु कि हजुर मेरो यो अभिव्यक्ति या मेरो यो संदेश या मेरो यो अनुनय विनय चिंतन अनि मनन कर एक सुर में एक मंच में आने विश्वास साचे कुरो के भादा खेल तबला विदित कुरो हो भारत सरकार ने दु वर्ष अगाड़ी जम्मू काश्मीर राज्य तीन भाग में विभक्त करे जम्मू एकपटी काश्मीर क्षेत्र अर्क अदाख लेह रगिल अलग अज मन लद्दाख लेह रगिल जिस केन्द्र शासित प्रदेश बनाया थे इन विषय अगड़ी राख चाहू अम समस्या अ मुद्दास जोड़ना चाहूँ गत चार तारीख डिशंबर दुई हजार तेईस को दिन भारत सरकार ने भारत का गृह मंत्रालय का वरिष्ठ अधिकारी श्री नित्यानंद रायजीव को चेयरमेनशिप में लद्दाख लेह में भईर आंदोलन जो कटिंगिया जाड़ो थियो माइनस नौ दस डिग्री थे तैं का आम नागरिक ने आंदोलन करे इन विषय लिल्ली में पुनः तो तारीख दोहरा चाहिए चार तारीख डिशंबर दुई हजार तेईस को दिन गृह मंत्रालय ने बैठक डाक बैठक में पीपल्स मुवमेंट फर लद्दाख फर सिक्स शेड्यूल नामकरण ने स्थापित एक संयुक्त मंच का प्रतिनिधि भाग लिखे बैठक में उन्नी मांग उन्नी को डिमाड एक नंबर में स्टेटहुड फर लद्दाख अर्क इन्क्लूजन अफ लद्दाख फर सिक्स शेड्यूल अर्क एक्सक्लूसिव इन्क्लूजन अफ लद्दाख इन पब्लिक सर्विस कमीशन अर्क थी कि पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव फर पार्लियामेंट एंड राज्यसभा ये चार वा मुद्दा लहां बातचीत भो बैठक बातचीत में बैठक के एटा निष्कर्ष में पुगे कि आंदोलनकारी प्रतिनिधिमंडल यह जनाइ कि तपहर को जो मांग चार वा मांग सो तपहर 
संयुक्त रूप में लिखित रूप में आँदो दिन को अगिलो बैठक में लेकर आने पर्च भाँ को मांग भाव आधिकारिक रूप में भारत को गृह मंत्रालय का प्रतिनिधि आंदोलनकारी प्रतिनिधिमंडल जनाइ फलस्वरूप हिज उन्नाइस तारीख फरवरी दुई हजार चौबीस को दिन भारत सरकार को गृह मंत्रालय को आधिकारिक बोलाहवत में भारत को गृह मंत्रालय नर्थ ब्लक में एक हाई पावर मिटिंग या हाई पावर बैठक जिसमें भारत को गृह मंत्रालय का उच्च स्तरीय अधिकारी साथ साथ आंदोलनकारी प्रतिनिधिमंडल मजबूत प्रतिनिधिमंडल में एपेक्स बॉडी अफ लेह जिसमें गैर राजनैतिक संस्था या सीविक सोसायटी या सीनियर सीटिजन या इंटेलेक्चुअल्स राखी थे अर्क थो ए कारगिल कारगिल डेमोक्रेटिक एलायस इसमें विभिन्न राजनीतिक दल का नेतृत्व थे अभी संयुक्त रूप में यही एपेक्स बॉडी अफ लेह अगिल डेमोक्रेटिक एलायस का प्रतिनिधि मज हिज नर्थ ब्लक गृह मंत्रालय में बैठक भैठक में लिखित रूप में चार तारीख डिशंबर दुई हजार तेईस में जो बैठक में आज राखी मांग लिखित रूप में बुझाइए जिसमें फेरी म दोहरा चाहूँ स्टेटहुड फर लद्दाख अद्दाख सिक्स शेड्यूल को मान्यता दिपर्ने पब्लिक सर्विस कमीशन लद्दाख को निति छुट्टे राखी दि पर्ने अज्यसभा और लोकसभा में वहां को जनप्रतिनिधि को संख्या बढ़ा पर्ने ये चार विषय में हिज भो रिजो को मिटिंग पश्चात गृह मंत्रालय को आदेश में एक सब कमिटी बनीने भो सब कमिटी जिससे भारत सरकार र आंदोलनकारी अहाँ का स्थानीय नागरिक को समस्या मुद्दा समन्वय राखना निम्ति यह सब कमिटी बनी है सब कमिटी में तीनजा प्रतिनिधि एपेक्स बॉडी अफ लिया तीनजना प्रतिनिधि कारगिल डेमोक्रेटिक एलायस अन्य गृह मंत्रालय रिज नी छजना प्रतिनिधि का नाम गृह मंत्रालय का सचिव श्री अजय कुमार भल्लाजी सुंपीय यो आधिकारिक स्वीकृति मंजूरी रता का निम्ति आज अपनी ती प्रतिनिधिमंडल दिल्ली में उन्नीर को चाँड ने फिर वार्ता होने भाई रिज संयुक्त रूप में वहां एक प्रेस भेला संबोधित करते इसो कि वार्ता सफल वार्ता सटीक दिशा में या रिमाकेबल डाइरेक्शन में गई खेल भोलिदी हमी जो हंगर स्ट्राइक करने वाला थे भोलि भन्ना आज बीस तारीख भोलि बीस तारीख देखि हिज को वार्ता मतलब प्रेस वार्ता थे तो भनि थी भोलि बीस तारीख दिन देखि होना गई रहे भोक हड़ताल को कार्यक्रम स्थगित राख्दे वहां भन्नभ आज देखि वहां को कार्यक्रम स्थगित रहे आज एपेक्स बॉडी अफ लिया खारगिल डेमोक्रेटिक एलायस रोम मिनीस्ट्री को जो बैठक थी चार तारीख डिशंबर दुई हजार तेईस रिज उन्नाइस फरवरी दुई हजार चौबीस को बैठक थी ये आधिकारिक बैठक थी तैयार प्रेस ब्यूरो अफ इंडिया में जान सकूँ तोज्न सकूँ होम मिनीस्ट्री को तैयार को वेबसाइट में आधिकारिक रूप में यह बैठक को जानकारी दी 
भनेपछि यो आधिकारिक बैठक थियो र उहाँहरुको निरन्तर भइरहेको छ अब कुरा गरौ हाम्रो मुद्दामा हामी भारतीय गोरखा दार्जिलिङ पहाड र तराई अनि रुगस का आम नागरिक ले पनि इनै कुरहरुको माग लिएर सही वर्ष काटी सके भन्न पनि लाज लाग्छ तर आज सम्म हामीले न्याय पाएका छैनौ हामी राजनीतिक अन्याय सामाजिक अन्याय अनि संवैधानिक अन्याय को शिकार भएका रहेका छौ हाम्रा सांसद महोदयले भनिरहनु हुन्छ कि 2024 को चुनाव भन्दा अगाडि केही न केही हुन्छ या भारतीय जनता पार्टी अनि भारतीय जनता पार्टी का घटक दल ले पनि भन्ने गर्छन् कि 2024 भन्दा चुनाव भन्दा केही न केही आज म हजुरहरु सक्नु हुन्छ यो राख्न चाहन्छु कि जुन आधिकारिक बैठक भारतको गृह मन्त्रालयले लिया लदाक र कालिजुको निम्ति बोलाइयो भने हाम्रो निम्ति किन बोलाइन्दैन अस्ति एउटा यो यो पनि कुरा सुन्नमा आयो कि 3 तारिक मार्चको दिन बागडुगा विमानस्थलको नयाँ नवनिर्मित टर्मिनसको उद्घाटनको निम्ति भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र भाइ मोदी जी आउनुहुन्छ अनि त्यो दिन केही घोषणा गर्नुहुन्छ घोषणा बोलाई अब धेरै भयो यदि भारत भारतीय जनता पार्टी अनि भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व भारत सरकार हाम्रो मुद्दा प्रति हाम्रो समस्या प्रति चिन्तित अनि इमानदारी छ भने छन् भने आज भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व भारत भारत सरकारले लेह लदाख र कारगिल जस्तै आधिकारिक बैठक हाम्रो समस्या र मुद्दामाथि बोलाएको हुनुपर्छ हामीलाई किन अवहेलना गर्छन् यो प्रश्न भारतीय जनता पार्टी सरकारलाई म गर्न चाहन्छु र आज म तपाईहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने हाम्रो सांसद महोदय भाइ राजु विश्व अहिले घडी दिल्ली मा होनु पड़ने थे हम जबकि कारगिल लेहर लदाख का संपूर्ण प्रतिनिधि हरु जन प्रतिनिधि हरु आज दिल्ली में चं तर हमरु जन प्रतिनिधि सिलगुड़ी तराई मा घूमना में बेस्त था आज मो भाई राजू बिस्तरलाई सांसद महोदय ले मोहन चांसु तपाईले यस विषय मा कुन दृष्टिकोण में हेनु भाग से ही जो को डेवलपमेंट लाए तो पहले पाल गानु चानू उनसे या गानु चानू ना भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व और जो दार्जिलिंग मासन कालिम्पो मासन सिल्गुड़ी मासन तराई रडुआस मासन उन्हीं हालात में ना मैं प्रश्न कर सुन वहाँ लाए पने तो पहले की ना मौन था मां बस नहीं सा तो प यो प्रश्न छ मैले आज विरोध गरेको होइन त भारतको नागरिक जो अन्य प्रान्तमा छन् उनीहरुको निम्ति आज भारत सरकारले नर्थ बकमा बैठक बोलाउन सक्छ भने हामी पनि भारतीय नागरिक हौ हामी नै भारतको मानचित्र भित्र पर्छ र हाम्रो लागि किन बैठक बोलाउँदैन यो ठूलो प्रश्न छ र अन्तमा म के भन्न चाहन्छु भने यो प्रश्नहरु उहाँहरुलाई जो जिम्मेवारी व्यक्तित्वहरु जसलाई दाजिङ पार्ट तराई र डुवर्स ले आफ्नो मत भारी मतले जिताएर आफ्नो आवाज हाम्रो आवाज हाम्रो मुद्दाको आवाज हाम्रो समस्याको आवाज बुलन्द गरोस् भनेर पठाएको थिए उनीहरुलाई यो प्रश्न म राखेदै फेरि अन्य हाम्रो राजनीतिक दलहरु छन् गैर राजनीतिक संस्था सामाजिक संस्था जातिको संस्था छन् उहाँलाई अगावै मैले अघि मेरो यो अभिव्यक्ति सुरु गर्दा नै मैले सम्बोधित गरिसकेको छु उहाँहरु सबैलाई म के भन्न चाहन्छु भने जसरी 
आज गैर राजनीतिक संघ संस्था सामाजिक संघ संस्था सीविक सोसाइटी जातिगत संघ संस्था लेह कारगिल लद्दाख में एपेक्स बॉडी अफ लेह बन तब एपेक्स बॉडी बना आवश्यक साथ ही जति राजनीतिक नेतृत्व राजनीतिक दल का वहां कारगिल डेमोक्रेटिक एलायस जस्त हम एलायस बना जरूरी एलायस चुनाव को लगी होपेक्स बॉडी चुनाव को लगी होना तर हम मुद्दा समस्या को लगी कसरी भारत सरकारसंग अब अगड़ी जाने रहा तब देख्ह एपेक्स बॉडी में कोईपनी लाई लीडरशिप देखने अ कारगिल डेमोक्रेटिक एलायस में कोई भी लीडरशिप छेन सामूहिक नेतृत्व कलेक्टिव लीडरशिप में गई रह वहां को सोच वहां को विचारधारा वहां को पद हमें शिक्षा को रूप में लिख पर्चा हो रामी भी इस विषय में मौन बसर होन तो कहीं तोड़ने हमी भी राजनीतिक निंद्रा में पढ़् हो राजनीतिक निंद्रा बड़ कहीं जाग्ने समय आक अड़ी दाजिंग पहाड़ तराई रुओस या गोर्खा जाति हम के चिंतित छो दुई हजार चौबीस को चुनाव को कुछ अधिसूचना जारी कर इलेक्शन कमीशन अफ इंडिया ने भारत को चुनाव आयुक्त ने तर हम कसला हमी उम्मीदवार बना पर्ने को सपोर्ट कर उम्मीदवार होने म उम्मीदवार हो तिमी होता भाई मैं हम व्यस्त भैर तर आज तेज दुई हजार चौबीस को चुनाव भी कारगिल लेह और लद्दाख में हो तर वहां चुनाव संग संबंधित छन वहां तीन साहब चिंतित छे जी को चिंतित वहां आप मुद्दा और समस्या आज हम तब हम सब जो आज फील्ड में खटे चुनाव को मैदान बनाई रख चुनाव को मैदान भा बना भाग अगड़ी हमी हम मुद्दा और समस्या का लगी एकत्रित होने एपेक्स बॉडी रस को स्थापित कर इनर्जी आपको सोच आपको विचार आपको समय दिपर्ने मान रु इन अभिव्यक्ति इन अनुरोध इन अनुनय विनय मजूर समक्ष राख्ते तैयार बड़ मिदा लिख चाहूँ अवश्य नई तेरे ये भिडियो वार्ता को अभिव्यक्ति चिंतन मनन कर इसमें सबले निस्वाथ रूप में पहल कर विश्वास राख्ते तैयार बार मिदा लिख चाहूँ धन्यवाद जय गोर्खा जय गोर्खालैंड वंदे मातरम जय हिंद